বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হলো অঙ্কের পরিমিতি এবং পরিমিতির অধ্যায় উনিশ তোমরা জানো যে বিভিন্ন ঘনবস্তু সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা তো এই চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু প্রতি বছর একটা চার মার্কের কোশ্চেন যেটা কিন্তু তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বহু কোশ্চেন কমন আসে তো এবছরের জন্য তোমাদের কী কী প্রশ্ন তোমাদের ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তারই বিস্তারিত আলোচনা আজ আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে তোমাদের সামনে তুলে ধরব বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করবো দশম শ্রেণীর অঙ্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেটা হলো অধ্যায় উনিশ নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব তো এর আগে আমি তোমাদের বলে রাখি একদম প্রথম থেকে পরপর আমি তোমাদের সামনে বিভিন্ন অধ্যায়গুলো তুলে ধরছি কোন কোন অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ইতিপূর্বে কোন কোন উপপাদ্য কোন কোন সম্পাদ্য তোমাদের পরীক্ষায় ইম্পর্টেন্ট সেগুলো নিয়েও আলোচনা করেছি তো আজ আমরা যে অধ্যায়টি নিয়ে জানবো সেটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের উনিশ নম্বর অধ্যায় বিভিন্ন ঘনবস্তু সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা তো পরিমিতি থেকে তোমরা জানো যে এই অধ্যায় থেকে কিন্তু প্রতি বছর একটা নিয়মিতভাবে একটা ফোর মার্কের কোশ্চেন আসে এবং অল্প কয়েকটি প্রশ্ন পড়লেই কিন্তু তোমরা এই ফোর মার্কের একটা কোশ্চেন ইজিলি কমন পেতে পারো তো সেই উনিশ অধ্যায় অর্থাৎ বিভিন্ন ঘনবস্তু সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো আমি তোমাদের সামনে বলে দিচ্ছি তোমরা এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং দেখবে মাধ্যমিকে একদম হুবহু অঙ্কটা তোমরা কমন পেয়েছো এবং সেই অঙ্কটা করে অবশ্যই রেজাল্ট হবে তো আমরা সরাসরি চলে আসি মূল আমাদের যে পৃষ্ঠা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ঘনবস্তু সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা পেজ নম্বর দুশো একষট্টি পৃষ্ঠাতে আমরা চলে আসি তো আমাদের এই অধ্যায়ে কিন্তু প্রথমেই বলে রাখি প্রত্যেকটা অঙ্কই ইম্পর্টেন্ট কারণ কি কারণ যে কটা অঙ্ক রয়েছে আমাদের প্রত্যেকটা অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট কেন বলছি কারণ প্রত্যেকটা অঙ্কই আমাদের পরীক্ষায় আসার মতো অঙ্ক যে কটা অঙ্ক আমাদের এই অধ্যায়ে রয়েছে তো দেখে নাও আমাদের বিভিন্ন ঘনবস্তু সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা যে চ্যাপ্টার রয়েছে এই চ্যাপ্টারের প্রথম কথা অঙ্কগুলো তো অবশ্যই তোমরা ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো এর আগের চ্যাপ্টারও করে এসছো সেই সূত্রগুলো দিয়ে কিন্তু তোমাদের বেশিরভাগ কাজগুলো করতে হবে তারপরে দেখো তোমাদের এখানে আমি প্রথম বলবো যে প্রয়োগ দুই নম্বর প্রয়োগটা দেখো যদি পঁচিশ সেন্টিমিটার উচ্চতা বিশিষ্ট একটি লোহার তৈরি ফাঁপার সঙ্গে বেশ বহির্বাসের এই অঙ্কটা প্রয়োগ দুই এই অঙ্কটা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে যে কটা অঙ্ক বলবো সেই অঙ্কগুলো বিশেষ করে বড় যে অঙ্ক চার মার্কের অঙ্কগুলো কিন্তু এখান থেকে একটা অঙ্ক কমন আসবে পরপর বলে দিচ্ছি প্রয়োগ নম্বর দুই এবং তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো বলে দিচ্ছি এদিকে দেখো প্রয়োগ নম্বর তিন প্রয়োগ নম্বর চার এবং তার নিচে রয়েছে প্রয়োগ নম্বর পাঁচ প্রয়োগ নম্বর ছয়টা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় তবুও প্র্যাকটিস করে রাখবে তবে একটার মধ্যে প্রয়োগ তিন এবং চার প্রয়োগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে প্রথমে বললাম প্রয়োগ টুটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবার বললাম প্রয়োগ তিন এবং প্রয়োগ চারটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তবে পাঁচ ছয়ও প্র্যাকটিস করে রাখবে এবার চলে যাব তারপরে দেখো এখানে আরও পরপর তিনটা অঙ্ক রয়েছে প্রয়োগ সাত প্রয়োগ আট এবং তার নিচে রয়েছে প্রয়োগ নয় এই তিনটে অঙ্কর মধ্যে তিনটে ইম্পর্টেন্ট কিচ্ছু করার নেই এখানে কমানোও সম্ভব না কারণ এই তিনটে অঙ্কর মধ্যে কেমন জানি না মনে হচ্ছে যে এই বছর একটা অঙ্ক কিন্তু তোমরা কমন পাবে মানে প্রয়োগ সাত প্রয়োগ আট এবং প্রয়োগ নয় অতএব এই তিনটে অঙ্ক একদমই মিস করবে না তিনটেই ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে এবার আমি চলে যাব প্রয়োগ দশ এই অঙ্কটাও তোমরা প্র্যাকটিস করে রাখবে প্রয়োগ এগারো অতটা প্রয়োজন নেই মানে প্র্যাকটিস তো অবশ্যই করবে কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্টগুলো আমি বলছি প্রয়োগ দশ কিন্তু মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এবার আমরা চলে যাব কোষে দেখিতে কোষে দেখি উনিশে তোমরা যাবে এবং কোষে দেখি উনিশে তোমরা দেখবে সাত আমি পরপর দাগ নম্বরগুলো বলে দিচ্ছি যেগুলো তোমাদের ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক সেটা হচ্ছে সাত আট নয় দশ এগারো এগারোটা অঙ্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যে আমি বলছি এর মধ্যে কিন্তু সাত আট এগারো এবং বারো আবারও বলছি সাত দাগ অর্থাৎ ফোর পয়েন্ট টু ডেসিমিটার দৈর্ঘ্য ধার বিশিষ্ট এই অঙ্কটা একটি নিরেট গোলক এটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট সাত আমি আবার বলছি সাত আট তারপর হচ্ছে তোমার এগারো বারো এই অঙ্কগুলো কিন্তু এটার পেজ নম্বর দুশো পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠায় এই কটা অঙ্ক অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এবং তার পরের পৃষ্ঠায় আমাদের রয়েছে দুশো ছেষট্টি পৃষ্ঠায় আমাদের এখানে দুটো অঙ্ক তিনটে অঙ্ক মূলত ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে চোদ্দো পনেরো ষোলো তার মধ্যে চোদ্দ এবং পনেরো দাগের অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা যেটা মূলত পেলাম দেখো অধ্যায় শেষ এ
বি দেখে সত্য মিথ্যা রয়েছে এবং ঠিক একইভাবে এদিকেও দেখো শূন্য স্থান পূরণগুলো রয়েছে এবং তার সঙ্গে এস এ অঙ্কগুলো রয়েছে মানে শর্ট অ্যান্সার টাইপের অঙ্কগুলো তো এগুলো কিন্তু সবই প্র্যাকটিস করবে এখানে আর বাদ দেবে না এখানে সবগুলোই প্র্যাকটিস করবে আর অঙ্ক প্রধান প্রধান যে অঙ্কগুলো বললাম এগুলো অবশ্যই অবশ্যই করে প্র্যাকটিস করবে তো এই হলো আজকের আলোচনা বিভিন্ন ঘনবস্তু সংক্রান্ত বাস্তব সমস্যা থেকে এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস না করে যাবে না অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে ফুলফিল প্র্যাকটিস করবে এবং এখান থেকে কিন্তু কমন পাবে এবং অন্যান্য যে চ্যাপ্টারগুলো তার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো যারা দেখনি তারা অবশ্যই দেখে নেবে তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ